श्री सचिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय गुरु मध्य स्थित विश्व विश्व मध्य स्थित गुरु गुरु विश्व न चान्योस्ति तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम सदा निंबवृक्ष मूलादिवास सुधस्रावीण तीक्तम्य तरुण कलवृक्षाधिक साधय नमा स्वर सद्गुर साईनाथ नमा स्वर सद्गुर साईनाथ नमा स्वर सद्गुरु साईनाथ श्री साई सचरित ओवी टू ओवी मणिगार चे तेरी बढ़ा संपूर्ण अनुवाद ग्रंथम लड़व अध्याय तरवा भाग श्रवणा की मी अंदर की सप्रेम पूर्वक आह्वान काबटे बाबागार जोग स्वभा ने बट्टी और शावकारी अगर लोबी स्वभा ने बट्टी वारे चपारो मन नि कार्यक्रम में दर्शन को मरी बाबागार मनो उ प्रेम को गमन अम कदा मर एट प्रेम चूप भक्त वे फलता चूदा पुरंदर अने भक्त बाबागारी ए प्रेम गल भक्त बाबागार पट ए प्रेम आयन की ओर सारी शिडी को चुनाव बाबागार उपस बाधपड़े आबागारी बाध ने चूड़क एड्चा पेदगा पुरंदर अट्ठे भक्त पुरंदर भोजन चेयक पल्ल की अलंकू उ बाबागार एंत बाधपड़ो तिरी अतु भोजे वे वरकू बाबागार मूल लेने लगे अट्ठे प्रेम गल भक्त पट बागार चूपन प्रेम एलास चुदा पुरंदर तल्ली पुरंदर अंदर कल शिडी को वैचार पुरंदर तल्ली तो चतार बाबा अम्मा एडु शताबाल ना वो ना परचय वाड़ना ने वाड़ी आलोचि उठा रुव मैल दूर में उ वाड़ी आलोचि उठा वाड़ लेकिन ने मेतना तुम्हें एडु शताबाल नीं संवर आ भक्त तो तमक अबंधमी तनवा पुरंदर काबटी इपड़ ना वो रुकना कनता जन्म बिड लेकिन अन्न मुकु का सद्गु जगन मत ने अवयं चुपक बाबा एडु वी आ शिष्युड़ अबंधमी तन एक्ना बाबागार अतरी आलोचि एपड़ू अत मर्चिपो अटुनार पैपेचु अतर लेकिन मेतक तुम्हें एंत ममकारा तलग आये पट चूपस्तू उ अट्ठे प्रेमय भक्त पुरंदर मर पुरंदर की आये को इंट स्थला कल्लू कटिचार पुरंदर की अन्नी वस्तु चक्कर एर्पट्ठेश बाबा तरवा लक्ष्मी कापड्डे कापड्डे गार भार्य ईम शिडी की वचि उ दादापू एडु ने शिडी उ बाबागार पट ए प्रेम चूपेवार बाबागार को सारी आम पाद सूटे आ सेव की सतोष बाबा आम चत उतू उ बाबागार चपार राजम राजम अम्मा नी मन शांति नी जन्म सफल नीक अपरम शुभम कल सकती बोधनी इव जी तर्कड़ गारी भार्य सारी मसीद बाबागार पीलचावतारो मन तुम अध्याय में दर्शन को मध्यान कुक की भोजन पेटिंदी चपाती ने तरवा मसीद को वीं बागारी पीलिचे आख तो ना एकात्मतम इलाग नू उ प्रति जीवन नु चूसेवाड़े ना प्रीति पात्र अल्सको आ भेदभावा त्यजुँ इलागे नु भजु प्रती जीवन तमने चूड़ने अद्भुतम बोधनी आल्ल में उड़े प्रेम ने गमन बाबागार चपंत जी इंटर प्रेम चूप्चित भक्त की बाबागार बोध इलाटे चवरदी सेवन गमन बाबा भक्त बाबागार सेवनी बाबागार एला गमन चुता सेवन ग बाबागारी मोटमोद हति भक्त तात्या साहेब नोलकर् 
ఈయన దాదాపు తొంభై తొమ్మిది రోజుల పాటుగా బాబాగారికి హారతి సేవ చేసినట్టుగా గ్రంథాలు చెప్తూ ఉన్నాయి వారు కాలం చేశాక బాబాగారు అంటారు తాత్య మనకన్నా ముందు వెళ్ళిపోయారు ఇక తిరిగి రాడు ఇంకా తిరిగి రాకపోవడమే ఆ జీవుడు మోక్షాన్ని పొందడం అంటే అంటే ఇంక మళ్ళీ జన్మలేదు అటువంటి జన్మరాహిత్యాన్ని ఆ సేవకుడికి బాబాగారు ప్రసాదించారు అని మనం గ్రహించవచ్చు అలాగే రాధాకృష్ణాయ్ రాధాకృష్ణాయ్ పేరు వినంగానే ఆనందించని సాయి భక్తుడు ఉండరు కారణం ఏంటి అని అంటే వితంతువు బ్రాహ్మణ స్త్రీ ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో సుమారుగా షిరిడికి వచ్చారు ఎనిమిది లెక్క తొమ్మిదేళ్ళు మాత్రమే షిరిడిలో ఉన్నారు అయినా ఎంతటి సేవ చేశారండి దీక్షిత్ గారు చెప్తారు ఆ తల్లి ఆ ఎనిమిది లెక్క తొమ్మిదేళ్లలో చేసిన సేవ ఏ ఇతర పురుషుడు కూడా పాతికేళ్లలోపైన చేయడం అవకాశం లేదండి అంత కష్టమైన సేవని ఆమె అంత కొద్ది కాలంలోనే చేయడం జరిగింది బాబాగారు నడిచే వీధులన్నీ ఊడ్చేవారు మలాన్ని మూత్రాన్ని శుభ్రం చేసేవారు ఎటువంటి ఏకభావం లేకుండా బాబాగారికి ఏమేమి కావాలో మసీదులో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేవారు మసీదుకు వచ్చేవారు కాదు తన గదిలో తను ఉండేవారు ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారో బాబాగారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అన్నిటినీ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి లైవ్గా చెప్పేదట అంటే స్థూల శరీరం రాధాకృష్ణ ఇది తన గదిలోనే ఉన్న రాధాకృష్ణ సూక్ష్మ శరీరం ఎప్పుడు బాబాగారి చరణాల వద్దనే పొరలుతూ ఉండేది అంటారు సాయి శరణానంద మరి అటువంటి భక్తురాలు రాధాకృష్ణ ఈరోజు షిరిడి సంస్థానం ఏర్పడింది ఈరోజు బాబాగారికి ఆరతులు పూజలు జరుగుతున్నాయి అంటే మూల కారణం ఆ తల్లి చేసినటువంటి సేవే కాబట్టి అటువంటి సేవకురాలు కాలం చేస్తే బాబాగారు చెప్తారు రాధాకృష్ణ ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది అంటే తమ హృదయంలో ఆమెకు స్థానం ఇచ్చారు తమలో ఐక్యం చేసుకున్నారు ఆ సేవని బాబాగారు ఇలా గమనించడం జరిగింది ఇలా ఎంతోమంది సేవకులు నానాసాబ్ చంద్రకర్ బాబాగారే పిలిపించుకున్నారు వారిని తమ సన్నిధికి వారికి ఇచ్చిన సేవ ఏంటి అని అంటే మసీదు పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని వారికి అప్పచెప్పారు అలాగే అనేక మందికి ఆయన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే ఉద్యోగి కాబట్టి ఆయన ఎక్కడికి క్యాంపుకి వెళ్ళినా తమ గురించి తెలియచేసే సేవను ఇచ్చారు ఆ సేవను ఎంతో ప్రేమగా చేశారు నానాసాబ్ చంద్రకర్ అందుకే చాలా సందర్భాల్లో నానా పట్ల ఎంతో ప్రేమను చూపించారు బాబా నానాసాబ్ చంద్రకర్లో ఉన్న అనేకమైన బలహీనతలు బాబాగారు తొలగించడం జరిగింది తర్వాత దాసగణం దాసగణ మహారాజ్ అని అంటున్నాం ఈరోజు మనం స్తవన మంజరి వారు రాసిందే ఆరతి పాటల్లో వారు రాసిన పాటలు చాలా ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ ఇప్పటికీ ఎంతోమంది లక్షలాది మంది భక్తులు ప్రేమగా నిత్యం పాడుకుంటూ ఉంటారు మరి అటువంటి దాసుగణు మహారాజ్ ఎలా అయ్యాడు అని అంటే ఇదిగో సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ గారి అనుగ్రహమే ఒక కానిస్టేబుల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దాసుగణు నారాసార్ చంద్రకర్ తోటే తొలిసారి షిరిడికి రావడం జరిగింది బాబాగారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది అప్పటి నుంచి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేసి అతడిని పోలీస్ ఉద్యోగం నుండి వెలుపలికి తీసుకొచ్చారు బాబా అనేక మంది సత్పురుషుల గ్రంథాలను రచింపచేసే ప్రేరణ ఇచ్చారు రచింప చేశారు బాబా ఇలా అనుభవాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి సందర్భానుసారంగా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనం ముచ్చటించుకుందాం కాబట్టి ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన సేవ దాసగణ ద్వారా బాబాగారు చేయించుకోవడం జరిగింది అటువంటి సామాన్యుడైనటువంటి దాసగణు ఈరోజు దాసగణు మహారాజ్ అయ్యారు కాబట్టి చక్కటి వైరాగ్యాన్ని ప్రసాదించారు సద్గురు బాబా వారికి కాకసాబ్ దీక్షిత్ బాబాగారికి చేసిన సేవ ఇంతకుముందే మనం చర్చించుకున్నాం బాబాగారి సేవ అనంటే నిజంగా ఏంటంటేనండి మన మనసులో ఉండే ఆలోచనలన్నిటినీ వారి వైపుకి మరలించడమే మన బలహీనతలన్నిటినీ మన అహంకారాన్ని మన ప్రతిదాన్ని సర్వస్వాన్ని బాబాగారి చరణాలకు సమర్పించడమే అటువంటి సేవ చేశారు దీక్షిత్ గారు మనం ముందే ముచ్చటించుకున్నట్టుగా అటువంటి దీక్షిత్ గారిని తమలో చాలా సునాయాసంగా ఐక్యం చేసుకున్నారు బాబా ఇలా భక్తులలోని అర్హతలను భక్తి శ్రద్ధలను స్వభావాన్ని సేవను ప్రేమను గమనించి వారికి బాబాగారు అనుగ్రహ ప్రదానం చేసేవారు అంటుంది సచరిత భక్తులు ఏమి కోరుకోకున్నా అసలు ఆలోచన లేకపోయినా ఆ అనుగ్రహ ప్రదానం చేసే సమయం రావాలి కానీ సద్గురువు ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయరండి వీటన్నిటిని గమనిస్తారు వారు ఈదలుచుకుంది మనకు తప్పకుండా ఇస్తారు అనేక మంది భక్తులు ఆ రోజుల్లో షిరిడికి వచ్చేటప్పుడు తమ కూడా కొన్ని గ్రంథాలను తెచ్చుకునేవారు బాబాగారికి చేతికి ఇచ్చేవారు బాబాగారు వాటిని చూసి అందులో పేజీలు ఎలా త్రిప్పి తిరిగి భక్తులకు ఇచ్చేవారు అలా బాబాగారి స్పర్శతో తీసుకున్న గ్రంథాన్ని చదివితే ఆ చదివిన వక్తకు ఆ గ్రంథాన్ని విన్న శ్రోతలకు చాలా శుభం అన్నటువంటిది అప్పటి ప్రధానమైనటువంటి విశ్వాసం మరి అందరికి ఇచ్చేవారా లేదు 
గ్రంథాలు తీసుకొచ్చి బాబాగారికి ఇచ్చేవారు అది కూడా శ్యామ ద్వారా ఇప్పించేవారు అందరూ శ్యామ బాబాగారికి నందీశ్వరుడు వంటి వారు పుస్తకాలన్నీ బాబాగారికి శ్యామ ద్వారా ఇచ్చిన తర్వాత బాబాగారు పుస్తకాలన్నీ చూసిన తర్వాత బాబాగారు తిరిగి పుస్తకాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఆయా భక్తుల చేతులు ఇలా చాపేవారట కానీ బాబాగారు వారికి ఇవ్వకుండా శ్యామకే ఇచ్చేవారట శ్యామ ఇది నీకోసం ఇస్తున్న దీనిని నీ పుస్తకాలలో ఉంచుకో మరి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు శ్యామకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు అది సద్గురువుకే ఎరుక ఇటువంటి అనుభవాన్ని కాక మహాజని ఒకసారి పొందడం జరిగింది కాక మహాజని ఒక చక్కటి భక్తుడు బాబాగారికి ఓసారి షిరిడికి వచ్చారు ఏకనాథ భాగవతాన్ని కూడా తెచ్చుకున్నారు ఆ గ్రంథాన్ని చూసి శ్యామ తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు ఇదేంటండి చూసిస్తానివ్వండి అన్నారు ఇద్దరు కలిసి బాబాగారి దర్శనానికి వెళ్ళారు బాబాగారు అడిగారు శ్యామ ఏంటి నీ చేతిలో గ్రంథం ఇలా ఇవ్వు బాబాగారి చేతికి ఇచ్చారు బాబాగారు ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నారు దాంట్లో పేజీలు తిప్పారు తిరిగి ఇవ్వబోయారు శ్యామాకి శ్యామ చెప్తాడు ఈ గ్రంథం నాది కాదు దేవ ఇదిగో కాకా మహాజనిది లేదు శ్యామ ఈ గ్రంథం నీ కోసమే ఇస్తున్నా ఇది నీకు మంచి చేస్తుంది అందుకని ఈ గ్రంథాన్ని నీ వద్దే ఉంచు ఇంకా బాబాగారు ఆజ్ఞ ఎవరు ఏమి మాట్లాడేందుకు లేదు ఆ గ్రంథం శ్యామ వద్దే ఉండిపోయింది ఆ గ్రంథం కూడా ఇదివరకు ఒకసారి బాబాగారి ద్వారానే మహాజనం తీసుకొని ఉన్నాడు ఆ రోజు బాబాగారు ఇచ్చారు ఇప్పుడేమో శ్యామాకి ఇచ్చారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ గ్రంథాన్ని ఇస్తారో ఏ గ్రంథాన్ని ఇవ్వరో దానికి కారణం ఏంటో అది బాబాగారికి మాత్రమే ఎరుక తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి కాకా మహాజన్ ఇదే గ్రంథాన్ని షిరిడికి తీసుకొచ్చారు బాబాగారికి ఇచ్చారు అప్పుడు బాబాగారు దాన్ని అతని చేతికే ఇస్తూ దీనిని శ్రద్ధగా చదువు దీన్ని ఇది నీకు చాలా మంచి చేస్తుంది ఇదే మన కార్యాన్ని సాధిస్తుంది దీనిని ఎవ్వరికి ఇవ్వద్దని కాకా మహాజనికి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఒకసారి వారి చేతికి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు చేతికి ఇస్తున్నారు అంటే ఆయా భక్తుల మానసిక స్థితిని బట్టి ఎప్పుడు ఏది ఎలా ఇవ్వాలో సద్గురువు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు భక్తులు కోరుకున్న కోరుకోకపోయినా వారికి అనుగ్రహ ప్రదానం చేసే సమయం వచ్చిందా బాబాగారు ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయరు మనం ముందుగానే చర్చించుకున్నాం శ్యామ బాబాగారు వద్ద నందీశ్వరుడు అనేక అనేక మంది బాబాగారి దర్శనార్థం షిరిడికి వస్తే వారిని బాబాగారి వద్దకు తీసుకువెళ్ళి వారు ఏ ఊరి నుంచి వచ్చారు దేనికోసం వచ్చారని చెప్పి వాళ్ళ కోరికలను తీర్పించేవారు శ్యామ సంతానం కావాలని వచ్చిన వాళ్ళ కోసం కావచ్చు లేదా బాబాగారి దర్శనం కోసమే వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు ఇతరత్ర ఏ విషయం కోసం బాబాగారి వద్దకు వచ్చినా వాళ్ళు శ్యామ ద్వారా అనేక మంది బాబాగారి వద్దకు వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇంకొంతమంది శ్యామ పేరిట లేఖలు రాసేవారు ఆ లేఖను తీసుకెళ్లి బాబాగారి పాదాల వద్ద శ్యామ ఉంచేవారు ఆ సమస్య ఏదైతే ఉందో ఆ భక్తుడు ఏదైతే మనవి చేసుకున్నారో బాబాగారికి దానిని బాబాగారికి మనవి చేసి తిరిగి వారి వద్ద నుండి సమాధానాన్ని తిరిగి వాళ్లకు లేఖపూర్వకంగా శ్యామ తెలియచేసేవారు ఈ సేవని శ్యామ నిస్వార్థంగా చేశాడండి నిష్కపటంగా చేశాడండి ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించలేదు ఎవరి వద్ద నుండి అటువంటి అమాయక భక్తుడు ఒక నిష్కపటి అయినటువంటి శ్యామ సేవ ఫలించే సమయం వచ్చింది బాబాగారు అతడికి ఒక నియమాన్ని విధించాలి అనుకున్నారు ఒక చక్కటి నియమాన్ని శ్యామకు విధించి అతడు భక్తి మార్గంలోని అత్యున్నత ఫలితాన్ని పొంది అతడి మనసును ప్రాపంచిక బాధల నుండి అతడి మనసుకు విశ్రాంతిని కలిగించాలి అని బాబాగారు సంకల్పించుకున్నారు అంతే సద్గురు అనుకుంటే ఇంకెంతసేపు జరుగుతుంది ఎటువంటి లీల చేశారో ఒకసారి గమనిద్దాం అప్పట్లో షిరిడిలో బాబాగారి వద్ద ఒక రామదాసి సాధు ఉండేవారు ఆయన పొద్దున్నే వేకోనే స్నానం చేసి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి విభూతి ధరించి మసీదుకు వచ్చి బాబాగారికి నమస్కరించి విష్ణు సహస్ర నామావర్తన చేసి భావార్థ రామాయణాన్ని పారాయణంపై పారాయణ చేసేవారు ఇది అతడు నిత్యము చేస్తున్నటువంటిది అలా నిత్యం చేస్తేనేనండి అది అనుష్ఠానం అవుతుంది ఆ నిత్యం చేస్తేనే నిష్ట అదే తపస్సు అటువంటి సాధు రామదాసి ఆయన వద్ద కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో విష్ణు సహస్రనామం పుస్తకాన్ని బాబాగారు శ్యామాకి ఇప్పించాలి అని అనుకున్నారు బాబాగారు చెప్తారు ఈ విష్ణు సహస్రనామమాలను సోహస్తాలతో నేను శ్యామ కంఠానికి కట్టాలి అనుకుంటున్నా అతడి మనసును అతడికి ప్రాపంచిక భావబంధాల నుండి విముక్తిని కలిగించాలి అని అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఈ విష్ణు సహస్రనామ పుస్తకాన్ని శ్యామాకి ఇవ్వాలి అనుకున్నారు బాబాగారు రామదాసిని పిలిచారు రామదాసి నా కడుపులో చాలా నొప్పిగా ఉందయ్యా నువ్వు బజారుకు వెళ్ళి సోనాముఖిని తీసుకురా అన్నారు బాబాగారు ఆజ్ఞ అయింది రామదాసి సోనాముఖి కోసం బజారుకు వెళ్ళాడు బాబాగారు తమ స్థానం నుండి లేచారు 
రామదాసి ఉన్న స్థానానికి వచ్చారు ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న విష్ణు సహస్రనామం గ్రంథాన్ని తీసుకున్నారు శ్యామ వద్దకు వెళ్ళారు శ్యామకు చెప్తున్నారు శ్యామ ఈ గ్రంథం చూడు ఇది చాలా గుణం కలటువంటిది దీనికి చాలా గుణం ఉంది ఎంత గుణం అంటే ఒకప్పుడు నాకు ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చింది చనిపోతానా అనిపించింది నా గుండె దరదరలాడింది ప్రాణం రెపరెపలాడింది అప్పుడు ఈ గ్రంథం ఎటువంటి సహాయం చేసిందో తెలుసా శ్యామ ఈ గ్రంథాన్ని అప్పుడు నా గుండెకి ఒక్క క్షణం హత్తుకోగానే దేవుడు నాలో ప్రవేశించి నా ప్రాణాన్ని కాపాడాడా అనిపించింది కాబట్టి ఆ సందర్భంలో ఈ గ్రంథం ద్వారా మాత్రమే ఈ జీవుడి ప్రాణం కాపాడబడింది శ్యామ ఇది ఉత్తమ గ్రంథం దీనిని నీవు చదువు అన్నారు మరది సంస్కృతంలో ఉంది పైపిచ్చు రామదాసిది ఆ రామదాసి స్వభావం కోపిష్టి స్వభావం అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడేవాడు తల తిక్కగా ఉండేవాడు శ్యామ చెప్తాడు దేవా అది రామదాసి పుస్తకం అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడతాడు చాలా కోపిష్టి ఇదంతా నేనే చేశాను అనుకుంటాడు నాపై నిందలు వేస్తాడు పైపిచ్చు మీరిస్తున్న ఈ పుస్తకం సంస్కృతంలో ఉంది నాకు సంస్కృతం రాదు నా జిహ్వ సంస్కృత అక్షరాలని పలకలేదు మరి నాకెందుకు దేవా నిజమే సంస్కృతం రాదు శ్యామాకి అయినా సరే సద్గురు బాబా గారు ఆ పుస్తకాన్నే శ్యామాకి ఇయ్యాలి అనుకుంటున్నారు శ్యామ అనుకున్నాడు ఇదేదో బాబా గారు నాకు రామదాసి సాధువుకి తగు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో పరిహాసం కోసం చేస్తున్నాడు అనుకున్నాడు కానీ బాబా గారికి శ్యామ పట్ల ఉన్న ప్రేమని గ్రహించలేదు శ్యామ బాబా గారు చెప్తారు శ్యామ వెరువాడే కావచ్చు అందుకే అతడిపై నాకు మమకారం అతడికి నాపై భక్తి అందువల్ల అతడిపై నాకు ప్రేమ కాబట్టి శ్యామ ఒక అమాయకుడు బాబాగారిపై ఆధారపడ్డవాడు ఒక నిష్కపటి నిస్వార్థమైన సేవ చేసేవాడు కాబట్టి బాబాగారికి వారి పట్ల ఎంతో మమకారం శ్యామకు బాబాగారి పట్ల ఎంతో భక్తి దానికి అనుగుణంగా బాబాగారికి శ్యామపై ఎంతో ప్రేమ ఎంతో దయ కాబట్టే ఈ విష్ణు సహస్రనామ పుస్తకాన్ని శ్యామకిచ్చి అతని చేత రోజు పట్టింపచేసి అతనికొక చక్కటి ఆధ్యాత్మిక ఫలితాన్ని అందజేయాలి అని బాబాగారి ప్రయత్నం ఇందులో బాబాగారు చెప్తారు నామానికి ఉన్న ప్రభావం విష్ణు సహస్రనామం అంటే వెయ్యి నామాలని పఠిస్తే ఎంతో ఫలవంతం అని మన హిందువుల చాలామంది విశ్వాసం చాలామంది అనుష్ఠానం చేస్తూనే ఉంటారు ఈ నామ ఫలితాన్ని బాబాగారు చెప్తున్నారు నామం పాతకాలు అనే పర్వతాలను పడగొట్టుతుంది నామం ప్రాపంచిక బంధనాలను విడగొట్టుతుంది అంటే శారీరక బంధనాలన్నింటినీ విడగొట్టుతుంది నామం జనన మరణ చక్రాలను తప్పిస్తుంది నామం శతకోటి వాసనలను సమూలంగా పెరికి వేస్తుంది నామం కాలుని మెడను విరిచేస్తుంది అంతఃకరణం పరిశుద్ధమయ్యేందుకు నామానికన్నా చక్కటి ఉపాసన వేరే ఏదీ లేదు కారణం ఏంటి అనంటే ఇతర అనుష్ఠానం చేయాలి అని అంటే స్నానం చేయాలి అందుకు కొన్ని విధి నిషేధాలు ఉన్నాయి కానీ నామం పలకటంలో నామం చేసుకోవటంలో ఎటువంటి విధి నిషేధాలు లేవు నిరంతరాయంగా ఎప్పుడైనా సరే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నామం కన్నా పవిత్రమైన సాధన మరొకటి లేదు నామం కన్నా సులువైన సాధన మరొకటి లేదు నామం ఎప్పుడు పవిత్రం కాబట్టి మెల్లగా నా నామాన్ని లోపల స్మరించేవారు ఉత్తమ గుణల సంపన్నుల కంటే ఉత్తములు కాబట్టి బాబాగారి నామాన్ని లోపల మెల్లమెల్లగా స్మరిస్తూ ఉంటే అటువంటి వారు ఉత్తమ గుణ సంపన్నుల కంటే ఉత్తములు నా నామాన్ని స్మరించేవారు అవలీలగా తీరానికి చేర్చబడతారు నా నామాన్ని స్మరిస్తే పాపాలు క్షాళనమవుతాయి కాబట్టి నామ ప్రభావం ఇంతగా ఉంది చాలా సులువైన సాధన మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మనసులో బాబాగారి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండవచ్చు మన పనులు ఆపాల్సిన పని లేదు ఇందుకోసం స్నానం చేయవలసిన పని లేదు పలానా ప్రదోష సమయం అంటూ లేదు ఆ సమయంలో నామం పలకూడదు అన్నది ఏదీ లేదు కాబట్టి చాలా సులువుగా మన పనులు మనం చేసుకుంటూనే బాబాగారి నామాన్ని స్మరిస్తూ బాబాగారు చెప్పిన ప్రతి ఫలితాన్ని మనం పొందవచ్చు బాబాగారి ఏ ఒక్క మాట కూడా అసత్యం కాదు కాలేదు ఎందుకంటే వారి ప్రతి మాటలోనూ ప్రతి అక్షరంలోనూ సత్యం ఉంటుంది మసీదులో కూర్చొని చెప్తున్నా నేను అబద్ధం చెప్పను అంటారు బాబా కాబట్టి వారి ప్రతి వచనం అక్షర సత్యం అని పూర్తిగా విశ్వసించి బాబాగారి నామాన్ని ఆశ్రయించి బాబాగారు వరమిచ్చినట్టుగా మనం అవలీలగా ఈ భవసాగర తీరాన్ని దాటి తీరానికి చేరుకోగలం కాబట్టి ఇంతటి ప్రభావం ఉన్న నామాన్ని శ్యామ చేత సాధన చేయించాలి అని బాబాగారి సంకల్పం ఇంతలో రామదాసి రానే వచ్చాడు అన్నా చించనేకర్ అనే భక్తుడు అక్కడ ఉన్నాడు వెళ్ళి 
రామదాస్ చెవులో ఇక్కడ జరిగినదంతా చెప్పాడు అయ్యా నీ పుస్తకాన్ని తీసుకెళ్ళి శ్యామాకి బాబా గారు ఇచ్చివేశాడు అంతే వెంటనే రామదాస్కి ఎంత క్రోధం వచ్చిందో మనసుని నిగ్రహించుకోలేనంత క్రోధావేశాన్ని ప్రదర్శించాడు శ్యామపై తిట్ల వర్షాన్ని కురిపించారు అని రాశారు హేమాడ్ పంత్ గారు గమనించండి క్రోధం ఎంతటి దుస్థితిని మనకు తీసుకొస్తుందో ఎందుకు వెళ్ళాడు బజార్కి సాక్షాత్తు బాబా గారు ఆకిన సోనాముఖిని తీసుకురమ్మన్నారు తీసుకొచ్చాడు మరి రాగానే బాబా గారికి సోనాముఖి ఇవ్వాలనా లేదు బాబా గారి ముందే శ్యామపై తిట్ల వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నాడు బాబా గారి కోసం తెచ్చిన సోనాముఖిని మర్చిపోయాడు కాబట్టి క్రోధం అనేది ఒక్కసారి మనసుకు ఆవరించిందా అది మనలో ఉండే విఘ్నతను చంపివేస్తుంది కాబట్టి క్రోధం దరికి రానివ్వకూడదు పైపెచ్చు సాధువు అసలు నిషిద్ధం సాధువుకి క్రోధం కాబట్టి అతడు స్వభావాన్ని ఏంటో కూడా బాబా గారు ఇక్కడ రామదాస్కి తెలియచేయాలనుకుంటున్నారు అందుకే ఈ లీల చేస్తూ ఉన్నారు బాగా కోపడ్డాడు రామదాసి శ్యామతో అంటున్నాడు శ్యామ ఈ నటనంతా నువ్వే జరిపించావు నువ్వే బాబా గారిని పూరుగొలిపావు కడుపుని పని చెప్పించావు సోనామికి కోసం నన్ను బజారికి పంపించావు నా పుస్తకంపై నువ్వు కన్ను వేశావు నా పుస్తకాన్ని నువ్వు నీ వశం చేసుకున్నావు ఇదేవి నేను ఒప్పుకోను నేను రామదాసిని వీరుణ్ణి నిర్భయుణ్ణి నువ్వు నా పుస్తకం తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఇక్కడే తల బ్రద్దలు కొట్టుకుని రక్తాన్ని చిందిస్తాను రక్తాన్ని చిందిస్తాను అంటున్నాడు ఒక సాధువు అసలు సాధువు అంటేనే సచరిత్ర ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ఏంటి అని అంటే ఎవరి వద్దకు క్రోధం దరిచేరలేదో ఎవరి వద్ద ద్వేషానికి తావు లేదో ఎవరి వద్ద స్వార్థం లేదో అతడు నిజమైన సాధువు అంటుంది మరి రామదాసి సాధువు రాముడికి దాసుడు నేను అంటూ లేను సర్వస్వాన్ని రాముడు కర్పించినటువంటి సాధువు ఒక అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్నటువంటి సాధువు ఇంత క్రోధాన్ని ఎందుకు ప్రదర్శించాడు అని అంటే ఆ పుస్తకం పట్ల తనకున్నటువంటి మోహం అది చెప్తారు బాబా శ్యామ జవాబిస్తాడు చాలా సౌమ్యంగా రామదాసి ఎందుకు నాపై కోపిస్తావు ఎందుకు నాపై నిందలు వేస్తావు నేను బాబా గారి గ్రంథాన్ని నాకు ఇచ్చారు తప్పించి ఇది నా ప్రయత్నంతో వచ్చింది కాదు కాబట్టి నిందలు నా మీద వేయిద్దండి నేను కపటినని నాపై ఆరోపణలు చేయవద్దు నన్ను నిందించవద్దు అయినా బాబాగారి పుస్తకం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారేంటి నీ పుస్తకం ఏమైనా మార్కెట్లో దొరకదా బజార్లో దొరకదా నీ పుస్తకం ఏమైనా బంగారాన్ని తొడిగిందా లేదా రత్నాలు ఏమైనా పొదిగారా ఎందుకు అనవసరంగా బాబాగారి ముందు కూడా నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావేంటి ఇది నిజంగా సిగ్గుపడవలసిన విషయం అని శ్యామ చాలా సౌమ్యంగా చెప్తారు ఈ ఇద్దరి వాదన చూస్తూ ఉన్నారు బాబాగారు తమ స్థానం నుండి లేచి వచ్చారు రామదాస్తో మాట్లాడుతున్నారు రామదాసి ఎందుకు నారాలు ఇలా తెంచుకుంటూ ఉన్నావు ఎందుకంత కష్టపడుతూ ఉన్నావు ఎందుకంత బాధపడుతూ ఉన్నావు ఆ పుస్తకమే కదా శ్యామ మనవాడే కదా నేనే శ్యామాకి ఆ పుస్తకాన్ని ఇస్తే ఇంతగా కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నావు ప్రపంచానికి తమాషాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నావు ఈ పుస్తకం మొత్తం నీకు కంఠోపాఠం అయినప్పుడు నీ పుస్తకం ఇతరులకు పనికి వస్తుంది అని అంటే అది నీకైనా మంచిదే కదా రామదాసిని అంటున్నావు అయినా సరే నీకు ఆ పుస్తకంపై మోహం తొలగిపోలేదు పారాణిపై పారాయణ చేస్తూ ఉన్నావు అయినా సరే నీ అంతఃకరణం ఇంకా అపరిశుద్ధంగానే ఉంది రామదాసిని అంటూ ఉన్నావు రామదాసికి ఉండవలసింది అన్నిటి పట్ల అందరి పట్ల సమతే కానీ మమత కాదు పో పోయి నీ స్థలంలో కూర్చో నేనే శ్యామాకిచ్చాను అని బాబాగారు శృతి మెత్తగా ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పడం జరిగింది రామదాసుకి బాబాగారు ఉద్దేశం ఏంటో గ్రహించాడు రామదాసి అయినా సరే అతని అహం అక్కడ దెబ్బతినింది మొహం అంతా ఎర్రగా అయిపోయింది అప్పుడు శ్యామతో చెప్తాడు శ్యామ ఈ పుస్తకం బదులుగా పంచరత్న గీత పుస్తకాలని ఐదు ఇవ్వాలి నువ్వు అన్నారు ఎలాగైతే మొత్తానికి రామదాసు ఒప్పుకున్నాడు కదా శ్యామ చాలా సంతోషించాడు అలాగేనండి మీ పుస్తకాన్ని బదులుగా ఐదు అంటే నేను పది పంచరత్న గీత పుస్తకాలను ఇస్తాను అని అన్నారు అంతటితో ఆ వివాదం సమసింది పుస్తకం విష్ణు సహస్రనామ పుస్తకం శ్యామాకు వచ్చింది సంస్కృతం రాదు కదా మరి దీక్షిత్ ఇంకా ఇతర భక్తులు శ్యామాకి సంస్కృత పదాలు నేర్పించారు శ్యామ ఆ పదాలను చూసి చదవడం నేర్చుకున్నాడు అలా ఆ ఉన్న ప్రతి మంత్రాన్ని ఆయన కంఠపాఠం చేయగలిగారు అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానించగలిగారు మరి సంస్కృతమే రానటువంటి వాడికి సంస్కృతాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టి చదవగలిగాడు ఉత్తరోత్తర దీనిపై చక్కగా వ్యాఖ్యానం ఎలా చేయగలిగాడు ఇదంతా సద్గురువు అనుగ్రహం కాబట్టి సద్గురువు అనుగ్రహంతోనే ఇది సాధ్యమైంది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది బాబాగారు మనం మరొక్క మాట చెప్తారు ఈ గ్రంథాన్ని ఎలా చదవాలో కూడా శ్యామాకి చెప్తారు శ్యామ ఈ గ్రంథాన్ని రోజు మెల్లమెల్లగా చదువు రోజు ఒకటో ఆరో మంత్రం నేర్చుకో 
ఒకటో ఆరో చదవమన్నారు ఒకటో ఆరో నేర్చుకోమన్నారు మెల్లగా చదవమన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి సద్గ్రంథాన్ని కూడా మెల్లగా చదవాలి రోజుకి ఒక అధ్యయన అయినా చదవాలి లేదా సగం చదివినా పర్వాలేదు ఆ చదివినంతా మనస్తో చదవాలి మనస్తో చదివితేనే సద్గురువుకి అది ఇష్టం అప్పుడే ఆయన ప్రసన్నులు అవుతారు అప్పుడే ఆయన మనకు సుఖ సంపన్నతలను ఇస్తారు అంటుంది సచరిత్ర ఎటువంటి సుఖాన్ని ఇస్తారు బాబా అంటే లౌకిక సుఖాలు కాదు శాశ్వతమైన సుఖం ఇటువంటి దుఃఖము లేనటువంటి సుఖాన్ని దుఃఖరహిత స్థితిని బాబాగారు ప్రసాదిస్తారు అదే మానసిక వైరాగ్యం అటువంటి వైరాగ్యాన్ని ఇస్తుంది సచరిత సచరిత రూపంలో బాబాగారి అనుగ్రహం సంపన్నతను ఇస్తారు అంటారు బాబా ఎటువంటి సంపదను ఇస్తారు అని అంటే అక్షయమైన నిధి ఉంది బాబాగారి వద్ద జ్ఞాన నిధి అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎంత కావాలి అన్నట్టు అంత మనకి ఇచ్చేందుకు ఆయన సదా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇలా సద్గురు అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు సచరిత్ర అధ్యయనం శ్రవణం మనకెంతో శ్రేయస్కరం శ్యామలాగా మనకు కూడా మన సేవ చేస్తూ ఉంటే అనుగ్రహం ప్రదానం చేసే సమయం వస్తే మనకు బాబాగారు తప్పకుండా అనుగ్రహ ప్రదానం చేస్తారు మరిన్ని విషయాలు రేపటి కార్యక్రమంలో దర్శించుకుందాం శ్రీ సచిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజు కీ జై